బైక్ మీద ఎక్కువగా జర్నీ చేసే వాళ్ళకి బాబు గుంతలు ఎక్కువ ఉన్న చోట బైక్ జర్నీ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బైక్ కార్ స్కూటీ ఆర్ కార్ ఫోర్ వీలర్ ఏదైనా సరే గుంతలు ఏరియా రోడ్డు సరిగా లేని ఏరియాలలో ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం సయాటిక పెయిన్ బాగా ట్రాఫిక్లో ఎక్కువ క్లచ్ మీదే లెగ్ పెట్టి ఎంతసేపు మనము అవస్థపడుతూ ఉంటాం కై పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది దీంతో పాటు నేను ఉన్నాను అని వచ్చే పెయిన్ ఏంటి అంటే సయాటిక పెయిన్ ఒక్కసారి సయాటిక పెయిన్ వచ్చిందంటే ఎన్నో ఏళ్ళు మనల్ని సంవత్సరాల కొద్దీ అలానే విసిరి చేస్తుంది చాలామంది అసలు నడవలేని స్థితిలో కూడా సర్జరీస్ వరకు వెళ్ళే అంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వాళ్ళని చూస్తాను బట్ రెగ్యులర్గా మనం ఇప్పుడు నేను కొన్ని చూపిస్తాను సీక్వెన్సెస్ ఎంత మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది అంటే సయాటిక పెయిన్ తగ్గడానికి సింపుల్ వేతో ఇంట్లోనే కూర్చొని హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు నో సర్జరీస్ నో మెడిసిన్ అలాంటి వాటికి అవసరమే లేదు స్పైనల్ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది లెగ్ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది మన లెగ్స్ ఏ కదండి మన బాడీని మోస్తున్నాయి సో వాటిని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి కదా తర్వాత రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారంటే ఈ సైటిక పెయిన్ అసలు ఉండకుండా తగ్గిపోతుంది బ్యాక్ పెయిన్ ఇష్యూస్ కూడా తగ్గిపోతాయి ఎలా చేయాలి ఏంటి అని సింపుల్ వేలో చూపిస్తాను వచ్చేలా బోర్లా పడుకోవాలి పొట్ట మీద ఇలా చక్కగా బోర్లా పడుకుని ఫస్ట్ రిలాక్సింగ్గా చూడండి ఎల్బోస్ మీద పెట్టుకుని హ్యాండ్స్ రిలాక్సింగ్గా చిన్ని ఇలా చేతుల్లో ఉంచుకొని రిలాక్స్ అవ్వడం ఫస్ట్ డీప్ బ్రీతింగ్ బ్రీత్ అవుట్ స్పైన్ అంతా కూడా హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవుతుంది స్ట్రెచెస్ అనమాట నీ స్ట్రెచెస్ నీ మజిల్స్ కూడా చక్కగా రిలాక్సింగ్గా మనకి కంఫర్ట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట నీ పెయిన్స్ రాకుండా ఉంటాయి క్రాస్ మూమెంట్స్ ఇలాగా స్లోగా దెన్ రొటేషన్స్ మకర ఆసన స్ట్రెచెస్ అంటారు వీటిని చెస్ట్ పక్కన ఉంచుకొని ఎగ్జైల్ చేసి కంప్లీట్ గా పొత్త అంతా ఖాళీ చేసుకొని స్లోగా ఇన్హేల్ ఎగ్జైల్ డౌన్ ఇన్హేల్ ఎగ్జైల్ డౌన్ ఇన్హేల్ అప్ చేసి కంఫర్టబుల్గా ఉన్న పొజిషన్లో మెయింటైన్ చేయాలి బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి కాళ్ళు మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకోండి బ్యాక్ పెయిన్ లేదు అంటే కాళ్ళు రెండు జాయిన్ చేసుకోవచ్చు మెయింటైన్ చేద్దాం టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ టెన్ స్లోలీ డౌన్ ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి బ్యాక్ మజిల్స్ స్ట్రెంగ్తన్ అవ్వాలి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సయాటిక పెయిన్ తగ్గాలి లేడీస్ అయితే కూడా పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ పోస్టర్స్ అన్ని చాలా మంచిది స్లోగా లెఫ్ట్ లెగ్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను రైట్ లెగ్ని పై ఫ్లిప్ చేస్తున్నాను హ్యాండ్స్ని రిలాక్స్గా ఇలా ఉంచుకోవచ్చు లేదు అంటే ఇలా స్ట్రెచ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు మెయింటైన్ చేద్దాం టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ స్లోలీ డౌన్ తర్వాత రైట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేసి లెఫ్ట్ లెగ్ పై తీసుకొని మెయింటైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ స్లోలీ డౌన్ డీ బ్రీతింగ్ తీసుకుంటూనే చేయాలి ఇవన్నీ కూడా వన్ టైం స్టార్ట్ చేసుకొని మినిమం మన బ్యాక్ మజిల్స్ ఎంత వీక్గా ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ఎక్కువసార్లు చేయాలి సాయాటిక పెయిన్ ఏ లెవెల్లో ఉంది సివియార్టీని బట్టి ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి తర్వాత చూడండి లెఫ్ట్ లెగ్ పై క్లిప్ చేసి స్లోగా రైట్ సైడ్కి రిలాక్సింగ్గా మెయింటెనెన్స్ చేయాలి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ రిలీజ్ చేసుకొని రైట్ లెగ్ పై క్లిప్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్కి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ 
स्लोली कंफर्टबल का रिलैक्स ఈ పోస్టర్స్ అన్నీ కూడా బ్యాక్ మజిల్ స్ట్రెంగ్తన్ చేయడము ఈ సారాటికా పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే చాలా రిలీఫ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది చూస్తున్నాం కూడా లెగ్ స్ట్రెచెస్ కూడా ఎంత బాగా పెరిగాయో దట్ మెల్లగా ఈ రైట్ లెగ్ని పైక్ తీసుకుని బాగాసిన అసలు చాలా రోజులుగా ఈ పెయిన్ తోటి నిద్రపోని వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాక్టీసెస్ చేసి ఇలా పడుకున్నారండి చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఎంత చక్కగా నిద్ర వస్తుందండి ఎంత రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది ఇలా ఈచ్ సైడ్ ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ అనేది రిలాక్స్ అవ్వాలి రిలీజ్ చేసి స్లోగా ఫస్ట్ భుజంగాసనకు వస్తా తర్వాత అక్కడి నుంచి శశాంకాసనం ముక్కాళ్ళ మీదకి వచ్చి హెడ్ డౌన్ చేసుకొని ఇక్కడ కూడా ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ వరకు రెస్ట్ తీసుకోవాలి రిలాక్స్ అవ్వాలి దెన్ స్లోలీ కంఫర్టబుల్గా సిట్టింగ్ పొజిషన్కి వచ్చేసి ఈ పొజిషన్లో వజ్రాసనాలు కూర్చోగలిగితే వజ్రాసన లేదు అంటే సుఖాసన స్లోగా స్పైనల్ ట్విస్ట్ ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ maintenance 2 4 6 8 just okay 8 counts nunchi 10 counts varaku sarpa 2 4 6 8 release into relaxing ga undi ee practices morning and evening kuda chesukondi ante mana problem severity ni batti sciatica pain severity ni batti మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నామంటే చాలా తొందరగా మనకు సైటిక పెయిన్ నుంచి బయటపడచ్చు స్పై బాగా స్ట్రెంగ్త్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ డ్రైవింగ్స్ చేసే వాళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ చూస్తూ ఉంటాయి కదా ఎక్కువ సిట్టింగ్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా బ్యాక్ పెయిన్ చూస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా మంచిది వీటన్నిటితో పాటు ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మన నడుము భాగం మొత్తము చాలా అంటే చాలా బాగా ఫ్యాట్ లాస్ అవుతుంది బరువు తగ్గాలి అనుకుంటే నడుము భాగం మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంటారు కదా సో దానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి హెల్దీగా ఉంటాం యోగా ప్రతిరోజు సాధన చేస్తే హెల్త్ ఆటోమేటిక్గా ఇక వేరే చెప్పనక్కర్లేదు బరువు తగ్గాలి అని స్పెసిఫిక్గా యోగా చేయవలసిన లేదు రోజు యోగా చేస్తూ ఉందండి ఆటోమేటిక్గా బరువు తగ్గుతారు మనం వీళ్ళతో మళ్ళీ కలుసుకుంటాం